मी तिकडे बसू का मग खूप हा मी तिकडे जाऊन बसते पण हे कनेक्ट आता एवढं जर केलं बघू होते का तर पुढे नाहीतर मग घरी जाऊनच घेणार मी आज थँक्यू सर उठावं लागलं पण माझ्यामुळे सरांना तिथे जाते मी गुड आफ्टरनून स्टुडंट आवाज येतोय माझा तुम्हाला आवाज येतोय का माझा येतोय मॅम हो मॅम क्लिअर येतोय आणि स्क्रीन दिसत आहे तुम्हाला हो दिसत आहे हो मॅम ओके तर आता एक काम करा तुम्हाला जी स्क्रीन दिसत आहे म्हणजे तुमच्या मोबाईल मध्ये रोटेट किंवा पोर्ट्रेट मध्ये वगैरे जे असेल ते करायचं आणि इथं अनॉय करायचं नाही कोणी काय नो वन इज एबल टू अनॉय हिस स्क्रीन बाकीचे पार्टिसिपेट येत आहेत तोपर्यंत आपण थोडा वेट करू स्क्रीन तुम्हाला दिसत आहे आणि आवाज येतोय माझा क्लिअर गेट तर बघा काल आपल्याला हाच टॉपिक स्टार्ट करायचा होता बट बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लेम आपण स्टार्ट नव्हतो करू शकलो दिस इज अवर फर्स्ट चॅप्टर दॅट इज लिव्हिंग वर्ड लिव्हिंग वर्ड मध्ये आपल्याला एक वर्ड आहे त्यामध्ये ठीक आहे वर्ड मीन्स काय ते जग आणि लिव्हिंग वर्ड बट कॅन यू इमॅजिन व्हॉट विच पार्टी पार्टिसिपेंट आर इज देअर वेदर इट इज बायोटिक और अबायोटिक बोथ कंपोनंट आर प्रेझेंट इन दिस लिव्हिंग वर्ड विच आर द बायोटिक फॅक्टर्स विच आर द बायोटिक कंपोनंट मीन्स ऑन युअर स्क्रीन यू कॅन सी इट इझिली आर यू नो वॉट इन यू मीन बाय बायोटिक अँड अबायोटिक येस टेल मी सम नेम्स ऑफ बायोटिक फॅक्टर हे बघा बायोटिक आणि अबायोटिक म्हणजेच काय तर सजीव आणि निर्जीव बायोटिक म्हणजे असे जे सजीव आहेत आणि अबायोटिक जिथे अ असा वर्ड लावलेला असतो किंवा ए तुम्ही तुमचा माईक सगळ्यांनी म्यूट करायचा आहे पहिले तर सर्वांनी त्यांचे माईक म्यूट करा माईक म्यूट केलेत सगळ्यांनी तर कोणाचा तरी माईक परत सुरू आहे म्यूट युअर माईक राईट नाव शुभम जनगम म्यूट युअर माईक बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स म्हणजेच काय तर सजीव आणि निर्जीव 
तर सजीव म्हणजे काय काय येतं त्यामध्ये कॅन यू टेल मी नेम ऑफ दिस बायोटिक ह्युमन प्लांट्स अॅनिमल्स बर्ड इवन बॅक्टेरिया मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज ऑल्सो वी कॅन इन्क्लूड इट इन दॅक्टर अँड विच आर दायोटिक फॅक्टर ते बघा आता मी ना तुम्हाला क्वेश्चन करेल ना काही हॅलो 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 मॅडम हॅलो मॅडम हॅलो काय झाले आता येतोय आवाज होय होय येतोय आवाज आता ओके ओके ठीक आहे आता तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या माईक अनम्यूट करा अदरवाईज माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचणारच नाही तर सगळ्यात पहिले तर बघा लिव्हिंग वर्ड मध्ये बायोटिक अँड अबायोटिक बोथ कम्पोनंट आर प्रेझेंट सो बायोटिक फॅक्टर्स आर आर ऑन युअर स्क्रीन यु मे ऑल्सो सीन दॅट फॅक्टर्स ऑर दॅट कम्पोनंट दॅट इज बॅक्टेरिया हेअर इज अ बर्ड ऑल्सो प्रेझेंट देन बटरफ्लाय आहे प्लांट्स आहेत त्यानंतर एलिफंट आहे पेंग्विन अँड डॉल्फिन ऑल दिस फॅक्टर्स आर बायोटिक कम्पोनंट देन विच आर द अबायोटिक कम्पोनंट कॅन एनी वन टेल मी विच आर द बायोटिक कम्पोनंट लाईट वॉटर एअर एअर येस फिल्टर टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर येस दॅट आर अबायोटिक फॅक्टर ओके 
onion. Hello. Yes, one minute, please. Just wait for a minute. Yes, this is the biotic and abiotic factor. The biotic factors means living things, all living things which are reproduced or showing growth and metabolic activities occurs in that component that are living things. And these living things are protist, plants, animals, bacteria, fungus. These are the living or biotic factors and abiotic factors are water, soil, air, light and minerals. These are the abiotic factors. Now, this is the biotic and abiotic factor. Now, the basic principles of life. Life, Jema continue with the life, means just like the biotic factor. Jama is the biotic factors continue with that means then development with it. So, now we put the principles of that. Kaya hota the biotic factors. Now, we will study about it. The first one is metabolism. After that, growth. This one is the metabolism, then growth. Then aging process, reproduction, death, and response to change. Means environmental changes also, so internal changes also. Kutle kutle changes hota hai. Tere sare changes la response dene. That means response to change. So let's study about these all principles one by one. Then. Metabolism, which is the first biology, which is the first basic principle of life. Metabolism means for for survival we need energy. Obviously, sagana energy chigarasa city energy kutun meritata. This energy we will perform by this metabolism. Metabolism have two types of processes, and that processes are catabolism and anabolism. So what is meant by catabolism? Breaking of complex food material into simplest one. Means breaking of molecules. Kutle molecules are still here, they're complex molecules are still and it can break down karun simple molecule ma they convert kela jate. And that the another one is anabolism. The anabolism is making of new molecules. This is what we do respiration, we use ATP and it takes photosynthesis, Javis plant, Javis sky, making of molecules, new molecules. Munjas kai kartate, glucose banota. Tikahe, photosynthesis, Munjas kai, the making of food by the uh, plant. Means simplest the compound as the tanate complex may convert karta. Tikahe, the heads hello anabolism. Avazetuikina mazata. Screen this at a heads again, Avazetu maza clear. Yes, ma'am. Oh, 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 ma yes. Okay. So this is the metabolism. Metabolism means we require energy to survive. And that energy we are getting from the metabolism process. This metabolism process have catabolism and anabolism. Anabolism means breaking of complex food in, uh, sorry. Catabolism means breaking of complex food into simplest one or complex component into simplest. And the opposite of that means anabolism, making of new molecules. Okay. Then the second principle is 
एजिंग प्रोसेस आता एजिंग जर मटल तो एजिंग काय होना है वन मिनिट डायरेक्ट एजिंग प्रोसेस ओके सो बेसिक प्रिंसिपल मध्य जो सेकंड पार्ट है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जर तिथे एखाद लिविंग बीइंग आहे ते जेव्हा जन्माला येतं तर ऑब्विसली त्याची ग्रोथ होणार आणि त्यानंतर जन्म त्याची डेव्हलपमेंट होणार म्हणजे फ्रॉम बर्थ टू ऑनवर्ड बर्थ झाल्यानंतर मीन्स त्याची ग्रोथ होणार आणि त्याची डेव्हलपमेंट सुद्धा होणार आहे ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेड प्रोसेसेस म्हणजेच काय तर एकानंतर एक होणारी ही प्रोसेस आहे पहिले तुम्ही कधी पण आता आपण बाळाला ज्या वेळेस बघतो जन्माला आल्यानंतर काही दिवस पहिले त्याला सद हलता सुद्धा येत नाही या साईड वरून त्या साईडला जात नाही साईड नाही मग तो हळूहळू बसायला लागणार त्यानंतर उभं व्हायचा प्रयत्न करणार नंतर चालायचा प्रयत्न करणार धावायचा प्रयत्न करणार बोलायचा प्रयत्न करणार तर ह्या सगळ्या प्रोसेसेस कशा आहेत तर एकानंतर एक घडणाऱ्या आहेत काही बाळ झाल्याबरोबर त्याला बसायला किंवा धावायला येत तर नाही त्याची हळूहळू डेव्हलपमेंट होते ग्रोथ होते सो धिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेड प्रोसेस त्यानंतर आता ग्रोथ होत आहे म्हणजेच काय तर एजिंग प्रोसेस सुद्धा होते ठीक आहे ग्रोथ ग्रोथ तर होतच आहे वी नो दॅट बट एजिंग प्रोसेस मीन्स एजिंग प्रोसेस ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हॅव अनलिमिटेड टाइम स्पॅन ऑब्विसली जोपर्यंत मनुष्य आहे तोपर्यंत अप टू आफ्टर बर्थ टू ऑनवर्ड्स आपण असं म्हटलेलं आहे बट ऍट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्युल्स ऑर्गन सिस्टीम बीइंग टू लूज देअर इफेक्टिव्ह वर्किंग अँड बिकम ओल्ड आता तुम्ही लहान बाळाला बघणार तेच एल्डर्स जे आहेत त्यांना बघितलं आणि जे जास्त ओल्ड जे आहेत आपण त्यांना म्हणतो प्रौढ व्यक्ती त्यांना जेव्हा आपण बघतो तर या सगळ्यांमध्ये काय होत आहे डिफरन्सेस आपल्याला दिसतं मीन्स एजिंग प्रोसेस तिथे दिसते दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी जे लहानापासून मोठ्यांपर्यंत पहिले त्यांची डेव्हलपमेंट होते ग्रोथ होते ऍट अ सर्टन पॉइंट काय होत त्यामध्ये मॉलिक्युल्सची किंवा ऑर्गन सिस्टीम जे वेगवेगळे ऑर्गन्स प्रेझेंट आहेत किंवा ऑर्गन सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे त्या सिस्टीम मध्ये जे इफेक्टिव्ह वर्किंग त्यांचं होत नाही काही काळानंतर त्याचे इफेक्टिव्ह वर्किंग त्यांचं स्टॉप होऊन जाते अँड दॅट इज कॉल्ड ऍज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी देन ग्रोथ बघितला आपण एजिंग प्रोसेस बघितलं नाव द रिप्रोडक्शन तर डेव्हलपमेंट होत आहे मीन्स रिप्रोडक्शन सुद्धा होत आहे बायोलॉजिकल फॅक्टर्स किंवा कंपोनंट जेव्हाही आपण कन्सिडर करतो वेन एव्हर वी कन्सिडर दॅट बायोटिक फॅक्टर्स रिप्रोडक्शन हा पार्ट त्यामध्ये येणारच आहे जेव्हा रिप्रोडक्शन मीन्स वॉट प्रोड्यूस यंग वन लाईक इट सेल्फ दॅट ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस यंग वन लाईक इट सेल्फ दॅट मीन्स रिप्रोडक्शन दिस रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन नेक्स्ट इयर यू आर स्टडी इट इन डिटेल देन द नेक्स्ट वन इज डेथ तेव्हा ते म्हणतात ना सत्य आहे जन्म आणि मृत्यू तशासारखा बायोलॉजिकल फॅक्टर जेवढी आहेत बायोटिक फॅक्टर्स त्यांचं जन्म मीन्स बर्थ अँड डेथ दीज आर द टू इम्पॉर्टंट प्रोसेसेस इन देअर लाईफ बॉडी लुजेस इट्स कॅपॅसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिझम द ऑर्गॅनिझम विल डाय बघा मेटाबॉलिझम किती इम्पॉर्टंट आहे मेटाबॉलिझम ही जी प्रोसेस जर स्टॉप झाली तर काय होणार डेथ होणार मेटाबॉलिझम म्हणजेच काय तर आपण जे रेस्पिरेशन करतो मीन्स कॅटाबॉलिझम अँड प्लांट जे प्रोड्यूस करतात फोटोसिंथेसिस थ्रू जे फूड प्रोड्यूस करतात दॅट मीन्स अॅनाबॉलिझम ही जर प्रोसेस स्टॉप झाली मीन्स मेटाबॉलिझमची तर काय होणार आहे the organism will die then the response to change this is the last principle of life response to change ata aple adubajula environment madhe tithe bharpur changes hot asat jase ki thermal ahe chemical ahe biological changes ahe and these changes to uh, to these changes we give specific responses ata bahar ja vales थर्मल असेल थंडी जास्त असेल तर ऑब्विसली त्यावेळेस आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर आपण काय करतो तर कंट्रोल करून ठेवतो उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा आपण आपल्या बॉडीचं कंट्रोल टेम्परेचर जे आहे ते कंट्रोल करून ठेवतो तर दिस इज अवर रिस्पॉन्स टू दॅट चेंज ओके 
आणि हे केमिकली असू शकते आणि बायोलॉजिकल मीन्स दिस रिस्पॉन्स इज थर्मल केमिकल अँड बायोलॉजिकल चेंजेस अँड दिस इज द युनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग बिंग जेवढे ही लिव्हिंग बिंग्स आहेत ऑल बायोलॉजिकल फॅक्टर्स देअर युनिक प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्स टू चेंज मला एक सांगा अबायोटिक फॅक्टर सुद्धा चेंज चेंजेस जे असतात त्याला रिस्पॉन्स देतात जसं की आपण बघतो लोखंड जे आहे त्याचं रस्टिंग व्हायला सुरू होते ते सुद्धा चेंजेस आहेत पण आपण त्याला बायोटिक फॅक्टर म्हणणार का तो रिस्पॉन्स तर देत आहे पण त्याच्या केमिकल कम्पोजिशन मध्ये चेंज होत आहे दिस इज नॉट बायोटिक फॅक्टर इट इज अबायोटिक फॅक्टर ओके सो द नेक्स्ट वन इज आता हे तर झाले आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स बघितले व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर लिव्हिंग टुगेदर पण यामध्ये काय बघतोय आपण भरपूर आपल्या आजूबाजूला व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे आपल्या आजूबाजूला एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट असतात तर ह्या सगळ्यांचं ज्यावेळेस स्टडी केला जातो तो सिस्टमॅटिक मॅनर मध्येच करायला हवा सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ दिस इज इशेन्शियल आता कुठल्याही आपल्या आजूबाजूला परिसरामध्ये आपण बघतो की तिथे वेगवेगळे अॅनिमल्स आहेत तुम्ही त्यांची कॅटेगरी करू शकता Yes, this is, they are bird, they are animals, means, uh, and they are reptiles. These are, uh, when you have a lot of reptiles, there are a lot of reptiles, and there are a lot of reptiles. We have a category, so it is a systematic study. Also, and this systematic study is very essential. And this data is very important. So, we have a lot of people in our own area. So, when we ह्याचा बायोलॉजिकली किंवा सायंटिफिकली विचार केला तर हा जो डाटा आहे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर व्हेरियस इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर तर ते कशा प्रकारे इम्पॉर्टंट आहेत ना वी विल स्टडी अबाउट इट हर्बेरिया देन बॉटनिकल गार्डन्स म्युझियम्स बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स दीज आर ऑल प्लेज इम्पॉर्टंट रोल फॉर दॅट द नेक्स्ट स्लाईड इज अबाउट द हर्बेरिया तुम्ही हर्बॅरियम कधी ऐकलेलं आहे का किंवा केलेलं आहे का कधी नो नो बघा आपण गुलाबाची फुलं वगैरे असतात ती आपण आपल्या बुक मध्ये ठेवतो किंवा झाडाची पानं असतात पिंपळाची पानं मोस्ट ऑफ द टाइम आपण बुक मध्ये ठेवल्यानंतर काय होत ते ड्राय होऊन जेव्हा पाणं होतं ते आपल्याला फक्त वेन्स दिसतात त्या दिस इज नॉट द हर्बॅरियम हर्बॅरियम धिस वर्ड आता आपण बघू व्हॉट इज मीन बाय the herbarium this term is coined by peter d tornford in the book elements this is the scientist ani tanni tela naav dile that is herbarium ani hi herbarium it is a art and that art is initiated by italian taxonomist luca gini in 19 in 1419 to 1556 tar tanni ha jo herbarium ahe yacha हा जो आर्ट आहे इट इज द आर्ट असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि हे त्यांनी स्टार्ट केलेलं आहे तर हर्बॅरियम मध्ये काय होत इफेक्टिव्ह टूल्स इन टॅक्सॉनॉमिक स्टडी तर पहिले तुम्हाला आता हे समजायला पाहिजे व्हॉट इज मीन बाय टॅक्सॉनॉमी टॅक्सॉनॉमी इज द सायन्स ऑफ नेमिंग डिस्क्रायबिंग अँड क्लासिफाईंग ऑर्गॅनिझम अँड इन्क्लूड्स ऑल प्लांट्स अॅनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑफ द वर्ल्ड Taxonomy means what? It is a branch of biology which deals with the study of naming, when you have a name, describing and classifying organism. I think you have learned a little bit about the plant kingdom and the plant kingdom. So, you have a word obviously that means taxonomy. This herbarium is very essential for the study of plant kingdom and the plant kingdom. This herbarium is very most important. It is important to that taxonomic study and kai as what is mean by this herbarium it is essentially a dried plant apan tyamadhe je plant jivant ahe te nahi ge it is a dried plant specimen thik ahe jhadachi phandi ja vales khub changli ahe apan ti phandi ghet nahi tar kutle dried plant specimen asse that herbarium that is pressed and treated and mounted on standard size seed in a ऑर्डर टू प्रिझर्व इट जर आपल्याला एखाद्या प्लांटला ज्या वेळेस त्याचं हर्बॅरियम बनवायचं असेल तर ते कशा प्रकारे करावं लागेल आपल्याला पहिले त्याला ड्राय करावं लागेल आफ्टर दॅट आपल्याला त्याला ट्रीट करावं लागेल प्रेस करावं लागेल अँड ट्रीटेड माउंटेड ऑन स्टँडर्ड साईड शीट 
मिस तेजस्विनी मिस तेजस्विनी तुम्हारा वीडियो ऑन है तुम्ही वीडियो बंद करायला हवा सो दिस इज द हरबॅरिया आणि नेक्स्ट स्लाइड ला तुम्हाला ते दिसणार आहे आता व्हॉट इज मीन बाय दिस हरबॅरिया तर बघा इट इज अ ड्राइड प्लांट ओके या साइडला तुम्हाला दिसत आहे इट इज अ ड्राइड प्लांट सगळ्यात पहिले तर काय असतं दिस हरबॅरियमला ड्राय प्लांट आपण यूज करतो किंवा ड्राय प्लांट स्पेसिमेंट आपण यूज करणार त्यामध्ये आणि ह्या राईट साइडच्या कॉर्नरला हेअर व्हॉट इज द लेबलिंग इज हेअर फर्स्ट ऑफ ऑल डेट देन प्लेस ऑफ कलेक्शन तुम्ही कुठून कलेक्ट केलेला आहे व्हॉट इज द डेट ऑफ द टाइम देन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तुम्हाला माहितीच आहे एनजीओस्पम आहे की जिम्नोस्पम आहे फॅनोरोगॅम्स आहे ऑर्डर फॅमिली जिनस ऑल दिस आर इन्क्लुडेड इन दॅट क्लासिफिकेशन देन लोकल नेम आता तुम्हाला माहिती असायला हवं यू आर अ बायोलॉजिकल स्टुडंट बायोलॉजी स्टुडंट लोकल नेम अँड बॉटनिकल नेम किंवा सायंटिफिक नेम्स दिज आर द डिफरंट नेम्स जसं की ऑसिमम सॅन्टम कोणाचं नाव आहे ऑसिमम सॅन्टम तुम्ही कुठला प्लांट स्टडी केलेला आहे का याच्या आधी तुमच्या क्लासमध्ये बर ऑसिम सॅन्टम इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ तुळस तुळशीला बॉटनिकल नेम आहे ऑसिम सॅन्टम तसंच कळुलिंबाचं नाव आहे मॅन्जीफेरा अजर डिरॅक्टा इंडिका काय नाव आहे अजर डिरॅक्टा इंडिका कळुलिंबाचं बॉटनिकल नेम आहे तसंच गोडलिम मँगोचं जे प्लांट आहे त्याचं नाव आहे मॅन्जीफेरा इंडिका सो दिज आर द बॉटनिकल नेम ऑफ दॅट प्लांट द लोकल नेम अँड बॉटनिकल नेम बोथ नेम आर इन्क्लुडेड ऑन दॅट हरबॅरियम त्यानंतर लोकल नेम अँड द नेम ऑफ द कलेक्टर ज्याने कुणी तो प्लांट स्पेसिमेंट कलेक्ट केलेला आहे त्याचं नाव पी जे क्रिएशन मिस्टर पी जे क्रिएशन व्हिडिओ बंद करा आणि तुमचं जे नाव असेल त्या ओरिजिनल नावाने इथे यायचं इन्फॉर्मेशन इज गिव्हन ऍट लोअर राईट कॉर्नर ऑफ शीट अँड इट इज कॉल्ड लेबल इथे जे कॉर्नरला तुम्हाला लेबल दिसत आहे या सगळ्या गोष्टी जे तुम्हाला सांगितलेल्या होत्या मीन्स डेट देन प्लेस क्लासिफिकेशन लोकल नेम नेम ऑफ द कलेक्टर इन्फॉर्मेशन given this all information is given at this right corner of the sheet jehi apan a4 size cha paper consider kara miss janvi londe mala hi kalat nahi tumhi sagle tumcha video on ka thevta video jar tumhi on thevlet na tar he tumchach data jasta janar tumhala nanta che lecture attend karayla data rahnar nahi sagrene tanche video band kara fakt mic mic suddha unmute kara jevha question karel tyas ve आन्सर देताना अनम्यूट करायचा आन्सर द्यायचा आणि म्यूट करायचा तुमचा व्हिडिओ इथे दाखवायची काही गरज नाहीये कोणी तुम्हाला बघणार नाही पण मला इथे दिसते तुम्ही कुठल्या कंडिशन मध्ये घरी बसलेले आहात फिरत आहात कुठे बसलेले आहात सगळं मला दिसतं इथे सो दिस इज द हरबॅरियम द अनादर स्लाइड अबाउट हरबॅरियम इज This is the another herbarium. आता बघा इथे कॉर्नर मध्ये मीन्स लेफ्ट साइडला आपल्याला इथे दिसत आहे नेम आहे तिथे बाकीच्या गोष्टी जरी इथे दिलेल्या नसतील तरी तिथे डेट इन्क्लूड असायला हवं देन क्लासिफिकेशन प्लेस ऑफ कलेक्ट ज्याने कोणी तो प्लांट स्पेसिमेंट कलेक्ट केलेला असेल त्याचं नाव त्यानंतर क्लासिफिकेशन आणि बाकीचे ज्याही डिटेल्स आपण सांगितलेल्या होत्या त्या सगळ्या डिटेल्स लोकल नेम असो आणि जेवढी इन्फॉर्मेशन आहे कुठे असेल हवी राईट साइड ऑफ द कॉर्नर सध्या हे तुम्हाला माहिती नसेल बट आफ्टर हायर स्टडी हायर स्टडी ज्या वेळेस असेल बी एस सी एम एस सी ला त्यावेळेस हे सगळं हरबॅरियम आपल्याला प्रिपेअर करावं लागतं देन द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट बॉटनिकल गार्डन आता आपण ज्यावेळेस सुरुवातीलाच बघितले तर हरबॅरियम आहे बॉटनिकल गार्डन म्युझियम बायोडायव्हर्सिटी पार्क दिस आर इम्पॉर्टंट रोल प्ले इन दॅट लिव्हिंग वर्ल्ड तर बॉटनिकल गार्डन म्हणजे काय प्लेस वेअर प्लांट्स ऑफ डिफरंट व्हरायटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एकाच ठिकाणावरचे प्लांट्स 
हा तर नाही डिफरंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जे प्लांट सापडतात त्यांचं कलेक्शन असतं ते एकाच ठिकाणी बॉटनिकल गार्डन मध्ये पण आता बघा काश्मीरकडे जे झाडं वाढत असतील तर ते आपण आपल्या इकडच्या साईडला ठेवू शकतो का कारण तिथला एन्व्हायरमेंटल कंडिशन वेगळी आहे आणि इथली एन्व्हायरमेंटल कंडिशन कशी आहे तर वेगळी आहे ओके तर तिथली आणि इथली जी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन वेगळी असल्यामुळे तिथले जे प्लांट्स आहेत ते आपल्याकडे ग्रो होऊ शकत नाही आणि आपल्याकडचे प्लांट हे तिकडे ग्रो होऊ शकत नाही कारण एन्व्हायरमेंटल कंडिशन प्लेस इम्पॉर्टंट रोल इन इट सो आता हे जे प्लांट्स आपण कलेक्ट करून आणलेले असतील वेगवेगळ्या ठिकाणाहून वर्ल्ड पासून तर ते कसे असतील दे आर ग्रोन इन अ सायंटिफिक अँड सिस्टमॅटिक मॅनर्स कारण त्यांचा जशी कंडिशन अवेलेबल असते जशी कंडिशन त्यांना पाहिजे असेल तशा कंडिशन मध्ये आपल्याला ते प्लांट कसे करावे लागतात ग्रो करावं लागतात त्यानंतर या प्लांट्सला लेबल करावं लागतं त्यांचं बॉटनिकल नेम काय आहे लोकल नेम काय आहे फॅमिलीज कुठल्या आहेत ह्या सगळ्यांचं त्यावर इन्फॉर्मेशन दिलेली असते ते आर वेल लेबल प्लांट देन लेबल बोर्ड शोज सायंटिफिक ऍज वेल ऍज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट जे की मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं होतं ठीक आहे सो दिस आर द बॉटनिकल गार्डन नेक्स्ट लाईट यू कॅन सी इट इज इट सो दिस इज द बॉटनिकल गार्डन ऑफ ओटी अँड इट इज व्हेरी ब्युटिफुल पण इथे सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला लेबलिंग दिसणारच आहे बिकॉज इट इज अ बॉटनिकल गार्डन ओके जितकेही तुम्ही बॉटनिकल गार्डनला जर आता भेट दिलेली नसेल पण आपल्या कॉलेज मध्ये सुद्धा बॉटनिकल गार्डन आहे तुम्ही ज्यावेळेस एंटर करता त्याच वेळेस तुम्हाला झाडांना लेबलिंग केलेलं दिसेल कारण बॉटनिकल गार्डनचे जेवढेही प्लांट्स असतात त्यांना लेबलिंग केलेलंच असतं त्यांचं लोकल नेम आणि बायोलॉजिकल नेम जे असतं बॉटनिकल नेम ते तिथे बोर्ड लावलेला असतो तुम्ही कॉलेजमध्ये ऍडमिशनसाठी आले असाल त्यावेळेस तुमचं लक्ष नसेल पण आता जेव्हाही कॉलेज सुरू होणार त्यावेळेस तुम्ही ते बघणारच आहात सो दिस इज द पिक्चर ऑफ बॉटनिकल गार्डन ऑफ उटी सो द नेक्स्ट स्लाइड इज तुम्हाला माहितीच आहे बट विच इज अवर नॅशनल ट्री विच इज अवर नॅशनल ट्री बनयान ट्री बनयान ट्री ग्रेट बनियान ट्री अँड दिस इज द बॉटनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता कोलकाताला जे बॉटनिकल गार्डन आहे तिथे हे बनियान ट्री आहे आणि त्याचंच हे पिक्चर आहे तर जेवढेही प्लांट्स कलेक्ट करून आणलेले असतात सगळ्यात पहिले तर त्यांना सिस्टमॅटिक मॅनर मध्ये ग्रो करावं लागतं त्यानंतर त्यांना त्या जशा त्यांच्या कंडिशन तिथे त्यांना फेवरेबल असतात फॉर देअर डेव्हलपमेंट तशा कंडिशन त्यांना प्रोव्हाइड कराव्या लागतात तेव्हाच ते बॉटनिकल गार्डन व्यवस्थित राहणार किंवा ते प्लांट तिथे व्यवस्थित ग्रो होतील आणि त्यांचे डेव्हलपमेंट होणार ओके सो दिस इज अबाउट द बॉटनिकल गार्डन देन म्युझियम आता म्युझियम हे वेगवेगळे असू शकतात एक तर तिथे प्लांट्स असतील अॅनिमल्स असतील किंवा वेगवेगळे स्पेसिमन्स असतील तर काही ठिकाणी तर कॉइनचे म्युझियम आहेत मिस्टर गब्बर सिंग तुम्ही तिथून लेफ्ट वा आणि तुमच्या ओरिजिनल नावाने तिथे यायचं अदरवाईज मी इथे जर केलंय तुम्हाला क्लासला एंट्री मिळणार नाही तिथून लेफ्ट व्हायचं आणि तुमच्या ओरिजिनल नावाने यायचं मला कळत नाही तुम्ही तुमचे ओरिजिनल नेम का लपवताय आमच्यापासून सो म्युझियम आर ऑफ डिफरंट टाईप प्लांट्स पण प्लांट स्पेसिमेन पण असू शकतात अॅनिमल स्पेसिमेन असतात काही ठिकाणी कॉइन म्युझियम आहे जसं की नाशिकमध्ये आहे तसंच सिन्नरला एक गारगोटी म्हणून म्युझियम आहे तिथे वेगवेगळे टाईप्सचे खूप असे डिफरंट टाईप्स स्टोन प्रेझेंट आहेत आणि सोन्याला सुद्धा कमी किंमत असेल त्याच्यापेक्षा जास्त किमतीचे गारगोटीमध्ये तिथे काय म्हणणार आपण स्टोन्स ठेवलेले आहेत खूप जास्त आणि खूप छान म्हणजे धरतीवर स्वर्ग असल्यासारखं आपण तिथे म्हणू शकतो तर तुम्हाला कधीही तिथे जायचा चान्स मिळाला तर तुम्ही बघू शकता ते किंवा तुम्ही ऑनलाईन जरी सर्च केलं गारगोटी म्युझियम म्हणून तर तुम्हाला दिसेल तर हे झाले वेगवेगळे म्युझियम कॉईन म्युझियम आहे गारगोटी सारखं जसं स्टोन म्युझियम आहे आपण बायोलॉजिकल स्टुडंट्स आहोत दॅट वाय वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लांट अँड अॅनिमल स्पेसिम जिथे ठेवलेले असतील असे म्युझियम म्युझियम मीन्स कलेक्शन ऑफ प्रिझर्व प्लांट अँड अॅनिमल स्पेसिम आर केप्ट म्युझियम मध्ये तर तेच ठेवले जाणार आणि असे स्पेसिमन कसे 
कशा प्रकार प्रिजर्वड इन फॉर्मैलिन फॉर्मल अल्डेहाइड तो कंपाउंड फोर्टी पर्सेंट टेन टू फोर्टी पर्सेंट फॉर्मल अल्टाइड मध्य इन ट्रांसपरंट जार तुम्ही कॉलेज स्कूल मध्य बगित अपने कॉलेज मध्य म्यूजिम नहीं म्यूजिम मेरे भरपूर अपने स्टडी सा इम्पॉर्टंट है तुम्हारे प्रैक्टिकल मध्य अपने बुक मध्य स्पेसिम अपने कॉलेज मध्य है दे आर स्टोर्ड इन अ जार एंड वेल लेबल जार लोर्स अपने लेबल करा लगे अदरवाइज तुम्हारा क्लास कसा करना है ठीक है लार्ज एनिमल्स कशा प्रकार एनिमल्स टैक्सीडर्मीन इन ड्राइट फॉर्म आर ऑल्सो केप इन अ म्यूजिम ऑफकोर्स अपने ड्राइट फॉर्म मधे लगे जे की अपन स्टप करना सीस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ शेल्स केलेटन ऑफ एनिमल्स इन सेक्स बॉक्स इन म्यूजिम तो हे सगे म्यूजिम मध्य तुम्हारा दस सग बिस इज द पिक्चर ऑफ म्यूजिम दिस मैडम यस मैम So here is bird are there at the khali the butterfly sudda disata hai the bird sudda disata hai theek hai so this is the museum the another picture of museum is this dinosaur yes this is the skeleton of dinosaur this is also museum then the third one is ata apan matlela hai jar madhe kuthe tumhala hatti dislela hai <laughs> हाथी नहीं है हेर इज डायनासोर इन दैट म्यूजियम एंड हेर इज दिन विच आर प्लेस एंड प्रिजर्व इन दैट जार जार वेल लेबल है आता या जार च लेबलिंग तुम्हें बगू शकता बाकी जार च आई डोंट नो वेर आर द लेबलिंग ठीक है तो अे वेगवेगे स्पेसिम जे है कलेक्ट के लिए कुछ दे आर प्रिजर्व इन जार ओके जुलॉजिकल पार्क म्युझियम बघितलं आपण बॉटनिकल गार्डन बघितलं म्युझियम बघितलं ना झुलॉजिकल पार्क मग सगळ्यांनाच माहिती असेल गब्बर सिंग म्हणून जेही कोणी सध्या प्रेझेंट आहेत त्यांनी लेफ्ट व्हायचं अदरवाईज मी तुम्हाला क्लास मधून काढून टाकेन आणि ओरिजिनल नेमनी या इथे का लपवताय तुम्ही तुमची ओळख ओरिजिनल नेम जेही असेल त्या नेमनी या अदरवाईज क्लास अटेंड नाही केला तरीही चालेल सो लेट स्टडी अबाउट झुलॉजिकल पार्क याच्याविषयी वेगळं तुम्हाला सांगायची काही गरज नाही आहे झुलॉजिकल पार्क मीन्स प्राणी संग्रहालय झू ओके जे की आपल्या सगळ्यांचीच आवडती जागा असते वेगवेगळे प्राणी तिथे पाहायला मिळतात झू मीन्स झुलॉजिकल पार्क वाईल्ड अॅनिमल्स आर केप इन कॅपॅसिटी त्यांच्या जसे कंडिशन मध्ये ते तिथे राहत असतील तसे कंडिशन आपल्याला त्यांना फेवरेबल कंडिशन प्रोव्हाइड करावं लागतात तशा कंडिशन त्यांना काय करावं लागतात तर प्रोव्हाइड करावं लागतात पण त्यांची प्रॉपर प्रोटेक्शन आपल्याला करावं लागतं त्यांची केअर घ्यावी लागते अदरवाईज आपण त्यांना कस तिथे डेव्हलपमेंट व्हायला किंवा त्यांची ग्रोथ व्हायला आपण त्यांना हेल्प करणार सो प्रोटेक्टेड अँड केअर इज टेकन टू प्रोव्हाइड कंडिशन सिमिलरली टू देअर नॅचरल हॅबिटॅट ते त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये म्हणजे जंगलामध्ये सिंह जसा राहत असेल ठीक आहे किंवा वाघ जसा राहतो तशाच कंडिशन आपल्याला त्याला इथे प्रोव्हाइड करावं लागतील तरच ते तिथे ग्रोथ होईल आणि त्यांची डेव्हलपमेंट होईल फ्लोरा मॅन्युअल मॅनोग्राफ अँड कॅटलॉग्स आर सम अदर टूल्स ऑफ मेंटेनिंग बायोडायव्हर्सिटी रेकॉर्ड आता हे आपण रेकॉर्ड येस फ्लोरा मीन्स वॉट द प्लांट लाईफ अकरिंग इन अ पर्टिक्युलर एरिया ऑन द टाइम एका ग्राउंड वर किती प्लांट्सच्या वेगवेगळ्या लाईफ आहेत किंवा किती पर्टिक्युलर एरियामध्ये तो प्रेझेंट आहे पण त्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये दॅट मीन्स फ्लोरा अँड मोनोग्राफ मीन्स वॉट अँड वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप कुठलाही मोनो मीन्स वन दॅट वाय मोनो मीन्स वन लक्षात ठेवायचं अँड वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप 
अँड मॅन्युअल्स मीन्स वॉट जसं की तुम्हाला आता ऑनलाईन फॉर्म भरायला सांगितलेलं होतं स्टुडंट मॅन्युअल तिथे दिलेलं होतं म्हणजेच काय तर त्याच्यामध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन असते कशा प्रकारे तुम्हाला तुमचा फॉर्म भरायचा होता कुठले कुठले डॉक्युमेंट्स लावायचे होते दॅट मीन्स स्टुडंट मॅन्युअल जे की तुम्ही बघितलं होतं पण तसंच मॅन्युअल बायोलॉजिकल पार्कमध्ये सुद्धा असते अँड दॅट प्रोवाइड दॅट मॅन्युअल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन की अबाउट आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिस फाउंड इन अ पर्टिक्युलर एरिया त्यावरून तर आपल्याला करेल कुठल्या प्रकारचा हा प्राणी आहे किंवा कुठल्या प्रकारचं दॅट अॅनिमल आहे हे सगळं आपल्याला कशावरून कळेल तर त्या मॅन्युअल वरून कळेल नाव दिस इज दुलॉजिकल पार्क आता इथे तुम्हाला वेगवेगळे अॅनिमल्स तर मी दाखवू शकणार नाही कारण आपण ऑनलाईनच स्टडी करायचं आहे इंडियातलंच आहे नंदन कनान झुलॉजिकल पार्क तुम्ही साऊथ अरेजन आम्ही गेलो होतो पण आम्ही हैदराबाद ला गेलो होतो विच इज दिस टायगर तिचं बेंगॉल टायगर येस झुलॉजिकल पार्क आणि ह्यांना आपल्याला कंडिशन फेवरेबल कंडिशन त्यांना प्रोवाइड करावीच लागेल अदरवाईज त्यांची ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट कोण म्हणते स्विमिंग पूल आहे ते तुम्हाला कळतंय का स्विमिंग पूल काय आहे वाघाच्या तिथे तुम्ही स्विमिंग करायला जाणार का नो मॅम मग तर बघायचं तुम्ही कुठलं लेक्चर अटेंड करत आहात तुम्ही डोंट मेक सिली मिस्टेक हिअर बाकीचे पण स्टुडंट तुम्हाला ऐकत असतात देन द बायोडायव्हर्सिटी पार्क बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय तर बायो मीन्स वेगवेगळे प्लांट्स किंवा अॅनिमल्स तिथे प्रेझेंट असतील आणि बायोडायव्हर्सिटी मीन्स व्हरायटी खूप सारी व्हरायटी असते आपल्या आजूबाजूला झाडच बघा किती प्रकारचे असतील तेच सोळा माणसंच किती प्रकारचे आपल्या आजूबाजूला असतात वेगवेगळ्या थिंकिंगचे असतील ठीक आहे वेगवेगळ्या प्रोफेशनचे असतील तर हे काय झाली डायव्हर्सिटी झाली व्हरायटी झाली द प्लांट्स मध्ये सुद्धा किंवा अॅनिमल्स मध्ये सुद्धा अशी बायोडायव्हर्सिटी असते अँड इकॉलॉजिकल असेंबल ऑफ स्पेसिस दॅट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑन डिग्रेडेड बेअर अँड लँडस्कॅप असं लँडस्कॅप की जिथे पहिले काहीच नसेल पण त्यानंतर तिथे सगळं स्पेसिस एकत्रित येऊन तिथे काय झाली असेल त्यांची कम्युनिटी झाली असेल इकोलॉजिकली हे फार इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात तुम्ही नेक्स्ट इयर मध्ये व्हॉट इज मेन बाय इकोलॉजी वगैरे हे सगळं बघणार आहात ठीक आहे इकोलॉजी म्हणजे आपल्या आजूबाजूचे जेवढेही बायोटिक अँड नॉन बायोटिक फॅक्टर्स आहेत दे ऑल आर इन्क्लुडेड इन इकोसिस्टीम ठीक आहे तेच इकोलॉजी मध्ये आपल्याला इथे बघायचं आहे तर सो लेट उत्तमराव पाटील बायोडायव्हर्सिटी पार्क गुरेगाव महाबळेश्वर इथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे महाराष्ट्रातलं सगळ्यात पहिलं बायोडायव्हर्सिटी पार्क दिस पार्क इज बेस्ट मॉडेल फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल हेरिटेज इन अर्बन लँडस्केप अँड दिस इज द पिक्चर ऑफ दॅट पार्क बायोडायव्हर्सिटी गुरेघर निसर्ग पर त्यानंतर दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ फ्लावर्स महाराष्ट्र खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे इथून सातारालाच आहे ते काच प्लेटो म्हणून ठीक आहे माहिती असेल तुम्हाला नाव ऐकलेलं कास पठार कास पठार कास पठार सातारा माहिती असेल येस 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 आय नो दॅट मला इथे आल्यावर माहिती पडलं व्हॅली ऑफ फ्लावर्स महाराष्ट्र हे कुठलं पठार आहे तर दॅट क्लास लेटिव पठार तिथे भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स आहेत फ्लावरिंग प्लांट्स आहेत आणि इथे ते एक पिक्चर तुम्हाला दिसते देन दिस इज द अनादर पिक्चर ऑफ दॅट कास प्लॅटिव कास पठार आपण पहिले बघितलं तिथे पिंक कलरचे फ्लावर्स होते आणि आता इथे बघा पिंक कलर आहे ब्ल्यू कलर्स आहेत येलो कलरचे फ्लावर्स आहेत डायव्हर्सिटी आहे डायव्हर्सिटी मीन्स वॉट व्हरायटी फ्लावर्स म्हटलं तर आपण किती व्हरायटीचे बघतो अँड दिस इज दॅट बायोडायव्हर्सिटी ओके डायव्हर्सिटी हे बघा बायो मीन्स सजीव आणि डायव्हर्सिटी मीन्स व्हरायटी खूप प्रकारचे दॅट मीन्स बायोडायव्हर्सिटी व्हॅली ऑफ फ्लावर्स इन महाराष्ट्र दिस इज दॅट बायोडायव्हर्सिटी 
देन द कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन म्हणजेच काय तर त्यांना व्यवस्थित ठेवणे कन्झर्वेशन करणे तर यांची गरज काय आहे कन्व्हर्जन कन्झर्वेशन कन्व्हर्जन नाही कन्व्हर्जन म्हणजे ट्रान्सफर करणे कन्झर्वेशन मीन्स सांभाळणे बायोडायव्हर्सिटी संवर्धन करणे येस संवर्धन करणे व्हेरिएशन ऑफ लाईफ फॉर्म्स इन अ इकोसिस्टम आता इथे तुम्ही ऐकलं वर्ड पहिले इकोलॉजी ऐकलं आता इकोसिस्टम इकोसिस्टम मध्ये एक कन्सिडर करायचं बायोलॉजिकल अँड नॉन अबायोटिक बायोटिक अँड अबायोटिक बोथ फॅक्टर्स आर इन्क्लुडेड मला एक सांगा आपण तर लिव्हिंग बिंग्स आहोत पण आपण अबायोटिक फॅक्टर्स शिवाय जिवंत राहू शकतो का कॅन वी अलाव विदाउट दॅट अबायोटिक फॅक्टर्स वॉटर इज द अबायोटिक फॅक्टर्स देन एअर इज ऑल्सो अबायोटिक फॅक्टर आपल्यामध्ये जे मिनरल्स प्रेझेंट असतात दे आर ऑल्सो अबायोटिक फॅक्टर्स तर ह्या अबायोटिक फॅक्टर्स मुळेच आपणही जिवंत आहोत मीन्स बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स बोथ आर इन्क्लुडेड इन धीस इको सिस्टम ओके बोथ सॉरी बोथ आर इन्क्लुडेड इन धीस इको सिस्टम वन मिनिट so here is our slide it is essential to maintain ecological stability jar he biological biodiversity is nasel ata veg veg mala ek sanga food chain tumhala saglyanna maiti aselat of course tumhi already study kelela ahe about food chain so the food chain madhe kiti prakar che veg veg animals asil means biodiversity asel tar food chain madla ek jari organism kami jasta jala tar baki chanvar tancha effect hoto तो ती फूड चेन आपल्याला जर मेंटेन करायची असेल म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला मेंटेन करायची असेल तर त्याच्यासाठी इकोलॉजिकल स्टॅबिलिटी कशामुळे असते तर त्या बायोडायव्हर्सिटी मध्ये असते द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अँड डेन्सिटी ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी कॅन बी रिगार्डेड ऍज मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ अँड इकोसिस्टीम बायोडायव्हर्सिटी जर आपल्याला मेंटेन करायची असेल किंवा इकोसिस्टीम जर आपल्याला आपली स्टेबल ठेवायची असेल तर बायोडायव्हर्सिटीला मेंटेन करणं फार महत्वाचं आहे कन्झर्वेशन इन्व्हॉल्व अटेम्प्टिंग टू स्लो डाऊन स्टॉप और इवन रिव्हर्स द लॉस इन द नॅचरल हॅबिटेट ऑफ ऑर्गॅनिझम आता आपल्याला आपण जेवढेही टेक्नॉलॉजिकल युज करत आहोत त्याच्यामुळे तुम्ही एक मूवी बघितला असेल रोबोट टू पॉईंट झिरो त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलेलं असेल की बर्ड्स कशा प्रकारे कमी होताना दिसत आहेत पण हे काय होत आहे आपण त्यांचं जेवढेही डायव्हर्सिटी आहे आपण त्याच्यावर इफेक्ट करत आहोत नोईंगली और अन नोईंगली वू आर इफेक्टिंग दॅट बायोडायव्हर्सिटी पण आता बघा चिमण्या जर कमी झाल्या तर बाकीचे जे पाखरं आहेत किंवा बाकीचे जे इन्सेक्ट आहेत ते कसे होतील त्यांची संख्या वाढणार त्यांची संख्या वाढली तर ते क्रॉपला डिस्ट्रॉय करणार क्रॉप जर डिस्ट्रॉय झाले तर आपल्याला खाण्यासाठी काय राहणार शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार मग आपल्याला सजीवांना काय राहणार खायला सो दिस इज द बायोडायव्हर्सिटी एका फॅक्टरला जर तुम्ही इफेक्ट करत असाल तर ऑल अदर फॅक्टर्स आर इफेक्टेड बाय दॅट सिंगल वन बायोडायव्हर्सिटी हेल्प टू मेंटेन स्टॅबिलिटी इन अँड इकोसिस्टीम ऑफकोर्स जे की तुम्हाला पहिलं सांगितलेलं आहे लॉस ऑफ आता हे नेक्स्ट सेंटेन्स जे पहिले सांगितलेलं आहे लॉस ऑफ वन व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम कॅन अफेक्ट एन्टायर इकोसिस्टीम ऐकलंय लॉस ऑफ वन व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम एक जरी ऑर्गॅनिझम त्यातला कमी झालाय तर बाकीचे जे ऑर्गॅनिझम असतील त्याच्यावर इफेक्ट होणार आणि इनडायरेक्टली हा सगळ्या कशावर होणार तर इकोसिस्टीम वर होणार दॅट वाय वी शूड कन्झर्व अवर बायोडायव्हर्सिटी अँड देअर इज अवर चॅप्टर इज कम्प्लिटेड कोणी म्हटलं होतं की फर्स्ट घ्यायचं आहे म्हणून येस लगेच हो आपल्या या चॅप्टर मध्ये हे सगळं होत तुम्ही बघितलेलं नसेल का जायचे दिस इज अवर फर्स्ट चॅप्टर व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी लिमिटेड चॅप्टर सगळ्यात कमी हा म्हणजे सगळ्यात छोटासा चॅप्टर आहे हा आणि काही एवढं 
नाही आहे या चॅप्टर मध्ये बायोटिक अबायोटिक देन बेसिक प्रिन्सिपल्स काय काय आहेत बायोटिक चे ते सांगितलेले आहेत आणि हे सगळे प्रिन्सिपल फार महत्वाचे आहेत मेटाबोलिझम जर थांबलं तर ऑर्गेनिझम विल डाय आणि जे जेव्हा बर्थ होते तर ग्रोथ होणार डेव्हलपमेंट होणार एजिंग प्रोसेस अँड रिप्रोडक्शन हा सगळं प्रोसेस कम्प्लीट झाल्यावर ऑब्विसली डेथ होणार आहे त्यानंतर रिस्पॉन्स टू चेंज वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटला आपण कशा प्रकारे रिस्पॉन्स देतो ऑल दिस आर इन्क्लुडेड इन धिस चॅप्टर कोणी म्हटलं होतं मला की हा चॅप्टर घ्यायचा आहे म्हणून म्हटलं होतं मला की मॅडम आपण फर्स्ट चॅप्टर घेऊ लिव्हिंग वर्ड हा चॅप्टर घेऊ तर बघा आपला चॅप्टर कम्प्लीट झालेलं आहे ते फर्स्ट आणि अफकोर्स जसं नेहमीप्रमाणे आपला चॅप्टर कम्प्लीट झाला की त्यावर टेस्ट असते उद्या तुमची टेस्ट असणार आहे खूप जास्त मार्क्सची नसणार आहे नियर अबाउट फिफ्टीन मार्क्सची टेस्ट राहणार यावर कारण काही विशेष नाही आहे त्यामध्ये सो हेअर इज अवर फर्स्ट चॅप्टर कम्प्लिटेड and in next lecture we will start with the new chapter kutla chapter gyaycha hai ata biomolecules 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 yes pan second third living organism rahila hai tyanantar plant kingdom animal kingdom he nahi gyaycha direct biomolecules kutla gyaycha parat ekda sanga Animal Kingdom. Interested in Plant Kingdom. Kingdom. Interested in what name? Plant Kingdom. Biomolecules is also interesting chapter. DNA आहे त्यात enzymes आहे enzyme किंवा uh, factors affecting आहे कशा प्रकारे वेगवेगळे factors affect करतात in that metabolism हे सगळं दिलेलं आहे सो बघू आपण आता उद्या कुठलं चॅप्टर आपण स्टार्ट करणार आहे ते आणि आवर टुडेज लेक्चर इज टॉफी आवाज पोहोचतोय करे माझा सगळ्यांपर्यंत स्वतःला म्यूट करा गुड आफ्टरनून एव्हरी वन गुड आफ्टरनून मॅम गुड आफ्टरनून मॅम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हा म्यूट करा स्वतःला गुड आफ्टरनून एव्हरी वन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर हा चॅप्टर स्टडी करतोय सगळ्यांपर्यंत मी जे शेअर करतेय ते एकदा क्लिअर करा दिसतय का ओके मी तुम्हाला काल एक प्रश्न मी तुम्हाला काल एक प्रश्न विचारलेला काय विचारलेला आठवत आहे मी तुम्हाला काल एक प्रश्न विचारलेला आणि त्याचं उत्तर शोधायला सांगितलेलं किती जणांना आठवत आहे प्रश्न काय होता हा ठीक आहे म्हणजे तो एक प्रश्न आहेच हा सांगा सांगा बर क्लिअर करा आपण करंट डेन्सिटी पर्यंत आलेलो होतो काल रिप्ट स्पीड हा पॉइंट आपण स्टडी केलेला आहे कोणी कसल्याही प्रकारचं डिस्टर्बन्स क्रिएट करायचा नाही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आणि फ्री इलेक्ट्रॉन इन रॅन्डम मोशन इन साइड दी कंडक्टर जेव्हा आपण कंडक्टरला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करतो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर जे इलेक्ट्रॉनचं मोशन आहे इलेक्ट्रॉनचा जो फ्लो आहे स्ट्रेट लाईन हे सगळे पॉइंट काल क्लिअर केलेले आहेत इलेक्ट्रॉन चार्ज
करंट डेन्सिटीचा हा जो फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये एन ई इज अ निगेटिव्ह अँड जे इज अ करंट डेन्सिटी अँड व्ही डी इज अ पोटेन्शियल डिफरन्स सॉरी व्ही डी इज अ ड्रिफ्ट वेलॉसिटी आणि पोटेन्शियल डिफरन्स हा जो व्ही आहे याच्यामध्ये हे अपोजिटली डायरेक्टेड आहेत बरं का जे बार एन व्ही डी बार हॅव ऑपोजिट डायरेक्शन ओके इलेक्ट्रॉन हॅव निगेटिव्ह चार्ज यानी इज अ निगेटिव्ह त्यानंतर हा जो प्रॉब्लेम आहे यामध्ये तो काय आहे बघूया अ मेटॅलिक वायर ऑफ अ डायमीटर डायमीटर दिलेले आहे म्हणजे लेन याच्यामध्ये जो कंडक्टर आहे त्याची डायमीटर किती दिलेली आहे बघा झिरो पॉईंट झिरो टू मीटर ओके त्याच्यानंतर काय म्हटलंय कंटेन टेन रेस टू ट्वेंटी एट फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्युबिक मीटर एका क्युबिक मीटरसाठी दिलेली व्हॅल्यू आहे ही एका क्युबिक मीटरसाठी दिलेली व्हॅल्यू आहे फ्री इलेक्ट्रॉनची किती आहेत टेन रेस टू ट्वेंटी एट ओके त्याच्यानंतर फाइंड दी ड्रिफ्ट वेलॉसिटी अँड फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर हॅलो स्पीकर ऑफ करा हॅलो स्पीकर ऑफ करा प्रतीक पानसकर स्पीकर ऑफ कर बघा मेटॅलिक डायमीटर मेटॅलिक वायरची डायमीटर दिली आहे आणि त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पर क्युबिक मीटरसाठी फ्री इलेक्ट्रॉनची जी संख्या आहे ती सांगितलेली आहे आणि त्या म त्यानंतर आपल्याला काय सांगितलं की जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर त्या फ्री इलेक्ट्रॉनची जी ड्रिप्ट वेलॉसिटी आहे दॅट इज द ड्रिप्ट स्पीड ती फाइंड करायची आहे आपल्याला आणि त्या कंडक्टरमधून फ्लो होणारा जो इलेक्ट्रिक करंट आहे त्याची व्हॅल्यू आहे हंड्रेड एम्पियर फ्लोईंग थ्रू द वायर म्हटलंय बघा ठीक आहे आता यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये हा जो फॉर्म्युला आहे आपण लास्ट टाइम बघितला लास्ट लेक्चरमध्ये हा फॉर्म्युला आपण क्रिएट म्हणजे करंट डेन्सिटी आणि त्याच्याबरोबर करंट पर युनिट एरिया हा फॉर्म्युला आणि त्यानंतर व्ही डी इज इक्वल टू ड्रिप्ट वेलॉसिटी इज इक्वल टू जे अपॉन यानी मीन्स निगेटिव्ह चार्ज आता इथं आपण हाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे बिकॉज आपल्याला इलेक्ट्रॉन वर असणारा चार्ज माहिती आहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपण बघितलेला आहे जेव्हा आपण मॅग्निट्यूड ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड हा पॉईंट स्टडी केला मेजरमेंट मध्ये ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड पॉईंट स्टडी करताना मी तुम्हाला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सांगितलेला होता एका इलेक्ट्रॉन वर असणारा चार्ज हा वन पॉईंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन कुलम इतका असतो वन पॉईंट नाईन इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन कुलम म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज आहे त्याच्यानंतर फ्री इलेक्ट्रॉनची संख्या माहिती आहे म्हणजे यन ची व्हॅल्यू माहिती आहे ई ची व्हॅल्यू माहिती आहे त्याच्यानंतर डायमीटर दिलेली आहे डायमीटर किती आहे तर झिरो पॉईंट झिरो टू मीटर इतकी आहे आणि त्याचबरोबर रेडियस पण आपण इथं कॅल्क्युलेट करतोय ठीक आहे मग इथं फ्लो होणारा हा जो करंट आहे आय इज इक्वल टू हंड्रेड एम्पियर ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याकडे असताना आपण हा जो फॉर्म्युला काल बघितलेला आहे व्ही डी इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण व्हॅल्यू पुटअप केल्या की आपल्याला ही ड्रिप्ट वेलॉसिटी मिळतीये बट इथं आपल्याला करंट दिलेला आहे डिरेक्टली करंट डेन्सिटी दिलेली नाही बरोबर आहे म्हणजे जे ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं पुटअप करावी लागली बघा इथं जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आय अपॉन ए जे इज इक्वल टू आय अपॉन ए दॅट इज द करंट डेन्सिटी ठीक आहे आणि ही जी करंट डेन्सिटी आहे ही जी करंट डेन्सिटी आहे याच्यामध्ये आय अपॉन ए ची आपण जर व्हॅल्यू पुटअप केली आय ची व्हॅल्यू हंड्रेड एम्पियर तर आहेच तुम्ही हा प्रॉब्लेम लिहा म्हणजे परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो ॲज दॅट लाईक 
आणि ए म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काढायचं आहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्विसली पायर स्क्वेअर येणार का तर जो कंडक्टिंग वायर आहे जो मटेरियल आहे त्याचा तुम्ही कोणताही एरिया जर घेतलात बघा असं तुम्ही कोणत्याही एरियाचा काप केलात एका कोणत्याही तर तो सर्कल लाईक अ सर्कल आहे ठीक आहे म्हणजे सर्कलचा तो भाग असल्यामुळं काय होईल की सर्क्युलर एरिया कन्सिडर केल्यानंतर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पायर स्क्वेअर इथं होईल मग पायर स्क्वेअर इथं असल्यानंतर पायची व्हॅल्यू तीन पॉईंट चौदा आहे आणि एरिया म्हणजे आरची व्हॅल्यू तर मी आलेली आहे ठीक आहे आरची व्हॅल्यू किती आहे झिरो पॉईंट झिरो वन आहे आणि झिरो पॉईंट झिरो वन चा तुम्ही जेव्हा स्क्वेअर करताय लाईक बघा स्क्वेअर करतोय आपण झिरो पॉईंट झिरो वन चा दोन वेळा त्याचा गुणाकार करतोय म्हणजे टेन रेस टू मायनस फोर येईल का तर इथं ऑलरेडी हा टेन रेस टू मायनस टू आहे बरोबर आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही याला टेन रेस टू मायनस टू टेन रेस टू मायनस टू दॅट इज द टेन रेस टू मायनस फोर येईल टेन रेस टू मायनस फोर ओके आणि मग ही व्हॅल्यू याच्या डायरेक्टली पुटअप केलेली आहे काहीच हरकत नाही जरी तुम्ही डिरेक्टली पुटअप केली का तर बघा टेन रेस टू मायनस फोर इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी एट इंटू टेन रेस टू नाईनटीनचा आपण आधी विचार करूया आणि तीन पॉईंट चौदा आणि वन पॉईंट सिक्स याचा गुणाकार सेपरेट करा तुम्ही सेपरेटली याचा गुणाकार करा तीन पॉईंट थ्री वन फोर टू घेण्याची गरज नाहीये थ्री वन थ्री पॉईंट वन फोर घेतलं तरी पुरेसं आहे पायची व्हॅल्यू वन थ्री पॉईंट वन फोर घ्या आणि त्याच्यानंतर इथं असणारा वन पॉईंट सिक्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मधला तो घ्या आणि सेपरेटली बघा टेन रेस टू मायनस फोर इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी एट इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन मायनस फोर प्लस ट्वेंटी एट मायनस नाईन्टीन म्हणजे काय येईल रे तुम्ही सांगा प्लस ट्वेंटी एट आहे आणि मायनस फोर मायनस नाईन्टीन यांच्यामध्ये पण ॲडिशन होईल किती येणार आहे मायनस नाईन्टीन मायनस फोर सांगा मायनस ट्वेंटी थ्री मायनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ओके मायनस ट्वेंटी थ्री ठीक आहे मायनस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी एट फायव्ह प्लस फायव्ह हाऊ मच ओनली फायव्ह 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 ओके नाव लाईक दॅट म्हणजे याच्या पद्धतीनं आपण असं लिहिलं इथं तरी चालेल बघा आता ठीक आहे काय काय दाखवते बघा मी ओके पेस शेअर झालं आता बघा काय म्हटलं टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री इंटू टेन रेस टू सॉरी टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी थ्री इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी एट इंटू वन पॉईंट सिक्स इंटू थ्री पॉईंट फोर्टीन ठीक आहे ह्या व्हॅल्यूचा आपल्याला काय करायचं आहे मल्टिप्लिकेशन टोटली बघायचं आहे आणि हे सगळं कशाला डिवाइड आहे तर हंड्रेडला हे सगळं कशाला डिवाइड आहे हंड्रेडला डिवाइड आहे बरोबर आहे मग आता मला तुम्ही सांगायचं आहे हंड्रेड म्हणजे टेन रेस टू टू आहे ना हंड्रेड म्हणजे टेन रेस टू टू आहे आणि तीन पॉईंट चौदा आणि वन पॉईंट सिक्सचं तुम्ही मल्टिप्लिकेशन केलं असेल इथं तर आपल्याला हे फायव्ह मिळालं फायव्ह वर गेल्यानंतर काय होईल रे फायू वर गेल्यानंतर काय होईल इंटू टेन रेस टू मायनस फायू दॅट इज द वर काय येईल टेन रेस टू मायनस थ्री येईल वर काय येईल टेन रेस टू मायनस थ्री मग तीन पॉईंट चौदा आणि वन पॉईंट सिक्स यांचा गुणाकार काय येईल सांगा तुम्ही सांगायचंय मी नाही सांगणार सांगा लवकर हॅलो 
उत्तर हेलो ते उत्तर एक्टली वेडी जीरो पॉइंट वन नाइन नाइन जीरो वन डिवाइडेड बाय के हेलो ओके उत्तर ठीक उत्तर आणि हे कशा आहे इंटू का इंटू का जीरो पॉइंट वन नाइन एक पॉइंट इकड़ शिफ्ट कर एक पॉइंट इकड़ शिफ्ट कराए तुम्हारा का संगा वन पॉइंट नाइन लिया तुम्हारा वन पॉइंट नाइन जर लिखल तो टेन रेस टू मैनस फोर का टेन रेस टू मैनस टू टेन रेस टू मैनस टू टेन रेस टू मैनस टू का उत्तर का जीरो पॉइंट वन नाइन 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 इंटू टेन रेस टू मैनस थ्री मिला उत्तर अस लिया मैं उत्तर अस लिया इत का टेन रेस टू मैनस फोर का मैनस टू मैनस फोर का बगा जेव तुम्हें इकड़े पॉइंट शिफ्ट करता जेव तुम्हें इकड़े पॉइंट शिफ्ट करता तुम्हें इत निगेटिव मध्य मैनस मध्य जता तुम्हें इकड़े पॉइंट शिफ्ट के प्लस मध्य गेलाके लहान वैल्यूला मोट बनवता है इत मैनस चिन्ह दयाव लगे जर तुम्हें वैल्यूला लहान बनवत वैल्यूला लहान बनवत तुम्हारा तीस प्लस चिन्ह दयाव लगत तुम्हें लिखता का वन पॉइंट नाइन 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 इंटू टेन रेस टू मैनस वन इंटू टेन रेस टू मैनस थ्री दट इज द टेन रेस टू मैनस फोर ओके टेन रेस टू मैनस फोर मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड लक्षा देते समझते का है बगा प्रो, हा जो प्रॉब्लम होता तो क्लियर क्लिवासा वाटला माला का तो अपन पुस्तक नुसत बगित समझत नहीं तैमे एक्जैक्टली का समझना गरजे सग कल नहीं क्या तुम्हारापन हाथा खाल जावा आणि तुम्हाला समजावा म्हणून हा प्रॉब्लेम मी इथं क्लिअर केलेला आहे मीटर पर सेकंड हे युनिट येणार का तर सगळ्या व्हॅल्यू ह्या एस आय युनिट मधल्या आहेत ओके त्याच्यानंतर कॉपर वायरचं पण एक्झाम्पल आहे इथं आता कॉपर वायरचं जे एक्झाम्पल आहे अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस मी नुसतं एक्सप्लेन करेन तुम्ही शांतपणे लक्ष द्या इथपर्यंत आता कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का रे इथपर्यंत म्हणजे पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का समजलाय का तो काही का आहे का बऱ्यापैकी क्लिअर केलेला आहे ओके आता आपण दुसरा प्रॉब्लेम बघूया 
तो क्लियर करण गरजे चाहिए अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ जी वन एम्पीयर एक कॉपर वायर है एक कंडक्टिंग वायर है ती कंडक्टिंग वायर का जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर रेडियस इतकी है ती आ प्लस बगा कॉपर वायर ची रेडियस दिल डायरेक्ट फ्लो होना करंट पे फ्लो होना करंट पे तो किती आहे? वन एम्पीयर इतका आहे कॉपर वायर ची रेडियस आहे जीरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर आणि त्याच्या मधून कॅरी होणारा करंट आहे वन एम्पीयर एज्युमिंग द करंट टू बी अन युनिफॉर्मली युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट आहे म्हणजे हा ही कॉपर वायर आहे हिची रेडियस दिलेली आहे हिची रेडियस ही झिरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर इतकी आहे त्याच्यातून फ्लो होणारा करंट हा वन एम्पीयर आहे आणि काय म्हटलंय की एज्युमिंग द करंट टू बी अन युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड द मॅग्निट्यूड ऑफ करंट डेन्सिटी काय करायचं आहे मॅग्निट्यूड ऑफ करंट डेन्सिटी फाइंड करायची आहे करंट डेन्सिटीची काय फाइंड करायचे मॅग्निट्यूड फाइंड करायचे ओके करंट डेन्सिटी म्हणजे जे दिलाय काय आर परत काय दिलाय आय दिलाय आर झिरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर दिलाय आय वन एम्पियर दिलाय आणि जे म्हणजे करंट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय आहे करंट पर युनिट एरिया करंट पर युनिट एरिया एरिया म्हणजे पाय आर स्क्वेअर म्हणजे काय करावं लागेल फार अवघड नाहीये आधी मला सांगा आधी मला सांगा एक क्लिअर करा दिलेली व्हॅल्यू हे मीटर मध्ये आहे का दिलेली व्हॅल्यू ही मीटर मध्ये आहे का आर ची व्हॅल्यू ही मिलीमीटर मध्ये आहे आणि करंट ची मात्र व्हॅल्यू ही एस आय युनिट मध्ये आहे बरोबर आहे मग सिक्स झिरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटरच तुम्हाला काय करावं लागेल झिरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटरच तुम्हाला काय करावं लागेल मीटर मध्ये कन्व्हर्जन करावं लागेल ना मग मला सांगा वन मिलीमीटर बरोबर किती मीटर सांगितलेलं आहे ओके मग गुणा टेन रेस टू मायनस थ्री न झिरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मीटर लिहा झिरो पॉइंट सिक्स मिलीमीटर बरोबर झिरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मीटर ओके आणि आय म्हणजे वन एम्पियर आय म्हणजे करंट वन एम्पियर आहे बघा त्या पद्धतीनच कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल त्या पद्धतीनच कॅल्क्युलेशन करावं लागेल काय येतंय बघा बघा इथं हे बघा काय केलं पायर स्क्वेअर आधी कॅल्क्युलेट केला पायर स्क्वेअर इथं लिहिला आणि त्या पद्धतीनं वन अपॉन येणारी व्हॅल्यू आणि त्यातून काय मिळालं आपल्याला करंट डेन्सिटी मिळाली करंट डेन्सिटीचं युनिट पण इथं लिहिलेलं आहे एम्पियर पर मीटरचा स्क्वेअर ओके एम्पियर पर मीटरचा स्क्वेअर ठीक आहे बर इथपर्यंत क्लिअर झालेलं आहे का फार yes, अवघड नाही हे तुम्ही लिहा लिहा हाता खालून घालवा झिरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री चा इथ वर्ग केला वर्ग स्क्वेअर केला स्क्वेअर केल्यानंतर काय होत आता स्क्वेअर तीन थ्री चा स्क्वेअर किती असतो नाईन म्हणजे तुम्ही असं तुम्हाला आता झालेलंच आहे हे सांगण्याची गरज नाहीये की जेव्हा स्क्वेअर होतो म्हणजे आता अशा संख्येचा स्क्वेअर होतो असं जेव्हा असतं बघा टेन रेस टू मायनस थ्री चा स्क्वेअर असं असेल तेव्हा या दोन्हींचा गुणाकार होतो या दोन्हींचा काय होतो इंडेक्सचा मल्टिप्लिकेशन होत म्हणून टेन रेस टू मायनस नाईन न येता टेन रेस टू मायनस सिक्स येणार टेन रेस टू मायनस नाईन न येता टेन रेस टू मायनस काय येईल सिक्स येईल लक्षात आलं समजलं का टेन रेस टू मायनस नाईन न येता टेन रेस टू मायनस काय येणार आहे सिक्स येणार आहे हे त्या पद्धतीनं आहे ठीक आहे
बघा आता ओहोम्स लॉकडे जायचंय ओहोम्स लॉ ऑलरेडीच त्या दिवशी सांगितलेला आहे कोणी सांगू शकतं का परत एकदा मला जरा ओहोम्स लॉ ओहोम्स लॉ तर माहीतच आहे तुम्हाला कशातलं रिलेशन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट थ्रू अ कंडक्टर अँड पोटेन्शियल डिफरन्स हे त्यांनी दिलेलं मिनिंग आहे नॉट अ लॉ नॉट अ स्टेटमेंट इट इज अ आय नो दॅट की इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट थ्रू कंडक्टर अँड पोटेन्शियल डिफरन्स बट वॉट इज वॉट इज द स्टेटमेंट काय आहे पर्टिक्युलर स्टेटमेंट काय आहे द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द पोटॅशनल डिफरन्स मी सांगितलेलं सांगू शकतोय कोण मी परवा सांगितलेलं होतं तुम्हाला बघू मी परवा सांगितलेलं होतं रिलेश स्टेटमेंट इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स द सेम म्हटलेलं बरोबर आहे का माहिती आहे का इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स द सेम then the current pass to conductor is directly to the current flowing through flowing through the conductor is directly potential difference applied across it then potential difference applied across it ठीक आहे तुम्ही ते स्टेटमेंट जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल किंवा इथं जे स्टेटमेंट आहे म्हणजे जो जॉर्ज सिमॉन ओहोम हा जो ओहोम सायंटिस्ट आहे या सायंटिस्टन एक रिलेशन सांगितलेलं आहे करंट मधलं म्हणजे फ्लो होणाऱ्या करंट मधलं आणि कशामधलं तर अप्लाय केलेल्या पोटेन्शियल डिफरन्स मधलं म्हणजे तुम्ही ज्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करत आहे ज्याच्या अक्रॉस तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करताय तो पोटेन्शियल डिफरन्स ज्याच्या अक्रॉस तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करताय तो पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही आणि त्या पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्यानंतर त्या कंडक्टर मधून फ्लो होणारा करंट आय त्या कंडक्टर मधून फ्लो होणारा करंट आय यांचं रिलेशन इथं आपण सांगतोय यांचं रिलेशन आपण इथं सांगतोय काय आहे ते रिलेशन द करंट आय थ्रो अ कंडक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही अप्लाइड अक्रॉस इट सो टू एंड म्हणजे दोन एंड ला जे पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्ही अप्लाय करताय या पद्धतीनं आता हा समजा इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्टर आहे आणि त्याच्या अक्रॉस तुम्ही जेव्हा पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करताय ओके पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्यानंतर पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्यानंतर यामधून फ्लो होणारा जो करंट आय आहे आणि इथं अप्लाय केलेला पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही आहे या दोन्ही मधलं रिलेशन ओहोम्सनी सांगितलंय या दोन्ही मधलं रिलेशन ओहोमनी सांगितलंय आणि तो काय सांगतोय की या जेव्हा तुम्ही पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करता तेव्हा त्या तो जो कंडक्टर आहे त्याच्यामधून फ्लो होणारा जो करंट आय आहे हा आय हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही ला दॅट इज आय इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही आय इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही आणि त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काय आहे आय इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इन टू व्ही असं येणार ना नंतर किंवा तुम्ही इथं असं पण म्हणू शकता की व्ही इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय व्ही इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आय दॅट इज व्ही इज इक्वल टू आर इन टू आय व्ही इज इक्वल टू आर इन टू आय आर म्हणजे कॉन्स्टंट आहे रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट आहे आर हा रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट आहे ओके आर हा रजिस्टर कॉन्स्टंट आहे याच्यामध्ये त्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये रिलेशन नुसार ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पण दाखवलेलं आहे बघा ग्राफ करंट वर्सेस पोटेन्शियल डिफरन्स घेतलेला आहे म्हणजे याच्यातून हा फ्लो होणारा करंट हा आय आणि पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही जसं जसं पोटेन्शियल डिफरन्स वाढेल आता पोटेन्शियल डिफरन्स कितीनी वाढणार आहे पॉईंट वन पॉईंट टू पॉईंट थ्री व्होल्टेज किती कितीनं वाढेल पॉईंट फोर असं त्याच्या अक्रॉस फ्लो होणारा करंट सुद्धा हळूहळू हळूहळू काय होत असतो वाढत असतो 
आणि गुड कंडक्टर साठी तो या पद्धतीनं इन्क्रीज होत असतो गुड कंडक्टर जो असेल आता कॉपर हा गुड कंडक्टर आहे म्हणजे हा आयडियल ओहोम्स लॉ नुसार मी येणारा ग्राफ आहे ओहोम्स लॉ नुसार मी येणारा ग्राफ आहे बघा मी तुम्हाला आताच म्हंटल की नाही आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही आणि व्ही इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय म्हणून व्ही इज इक्वल टू आय आर व्ही इज इक्वल टू आय आर ओके किंवा किंवा ऑर आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय आर इज इक्वल टू व्ही अपॉन आय आर इज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट अँड इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टन्स म्हणजे हा जो आर आहे त्याला आपण रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर म्हणायचंय हा जो आर आहे त्याला आपण काय म्हणायचंय रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर याच युनिट पण तुम्हाला माहिती आहे याच युनिट पण तुम्हाला माहितीये काय आहे युनिट रेजिस्टन्स युनिट काय आहे ओहो आणि सिम्बॉल कसा सिम्बॉल कसा असतो हे पण इथं दाखवलेला आहे बघा हा सिम्बॉल प्रश्न हा विचारला जातो बर का डिफाईन वन ओहम ओहम स्लॉप एक्सा प्रश्न हा विचारला जातो की डिफाईन डिफाईन वन ओहम आणि वन ओहम ची हे डेफिनेशन कशी आहे बघा इफ द पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ वन होल्ड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोड्यूस अ करंट ऑफ वन एम्पियर थ्रो इन then resistance of the conductor is 1 ohm then resistance of the conductor is 1 ohm jar potential difference apply kelela potential difference ha 1 volt asel kasha cha across conductor cha tar tyacha madun produce honara current ha 1 ampere asel produce the current through current of 1 ampere through it then resistance of the conductor is 1 ohm barobar ahe 1 volt potential difference sathi 1 ampere current milto ani tyacha tyacha mule jo resistance ahe to resistance ithe kiti asnar ahe 1 ohm cha 1 divided by 1 is equal to 1 asa ahe re he 1 divided by 1 is equal to 1 manje baka ithe 1 volt divided by 1 ampere that is the 1 ohm okay समजलं हे वन होल्ट वन एम्पियर दॅट इज द वन ओहोम इफ पोटेन्शियल डिफरन्स ही डेफिनेशन लिहा वन ओहोम ची हे डेफिनेशन आहे लिहा ही वन ओहोम वन ओहोम इफ अ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ वन होल्ट इफ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ वन होल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अक्रॉस अ कंडक्टर produces a current of 1 ampere produces a current of 1 ampere produces a current of 1 ampere through it then the resistance of the conductor is 1 ohm then the resistance of the conductor is 1 ohm jala dilat ka speaker off kara re mi tumhala speaker on karayla nahi sangitlela jala ka ho ma'am okay आणि त्याचा रेसी प्रोकल घेतला तर तो कंडक्टन्स म्हणून मिळतो रेजिस्टन्सचा रेसी प्रोकल हा कंडक्टन्स आहे हे पण लिहा इथं लिहा कंडक्टन्स इथं तुम्ही म्हणा कंडक्टन्स रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज अ कंडक्टन्स मॅडम काय लिहायचंय मॅडम काय काय लिहायचं सांगू डोबे रेसी कंडक्टन्स लिहा इथं इथं लिहा कंडक्टन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज अ कंडक्टन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज अ कंडक्टन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज अ कंडक्टन्स ओके 
ओके रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ कंडक्टेंस दैट इज सी इज इक्वल टू वन अपॉन आर सी म्हणजे कंडक्टेंस आर म्हणजे रेजिस्टेंस म्हणून सी इज इक्वल टू वन अपॉन आर सी इज इक्वल टू वन अपॉन आर हेलो आवाज येतोय का रे हो मॅम रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड एज अ कंडक्टन्स ओके अ फ्लॅश लाईट इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे व्ही इज इक्वल टू आय आर वरून ओहम्स लॉ वरून हे एक्झाम्पल लिहा तुम्ही असं एक्झाम्पल एक मार्क साठी विचारलं जात असं एक्झाम्पल एक मार्क साठी विचारलं जात एक्झाम्पल एक मार्क साठी विचारलं जात लिहा अ फ्लॅश लाईट युजेस टू वन पॉइंट फाईव्ह फोल्ट बॅटरीज यासारखं विचारलं जाणार हेच विचारलं जाईल असं नाही बघा इझी आहे फार अवघड नाहीये इथं फ्लॅश लाईट युजेस टू बॅटरी टू वन पॉइंट फाईव्ह होल्ट बॅटरीज म्हटलंय युजेस टू बॅटरी म्हटलंय म्हणजे वन पॉइंट फाईव्हच्या दोन म्हणून इथं तीन होल्ट आहे लक्ष देऊन बघा इथं तुम्ही म्हणाल वन पॉइंट फाईव्ह होल्ट दिले आणि इथं वीची किंमत तीन घेतलीय वाय बिकॉज ऑफ फ्लॅश लाईट युजेस टू बॅटरीज अँड इच बॅटरी हॅव वन पॉइंट फाईव्ह होल्ट इच बॅटरी हॅव वन पॉइंट फाईव्ह होल्ट ओके इच बॅटरी हॅव वन पॉइंट फाईव्ह होल्ट ठीक आहे मग वन पॉइंट फाईव्ह प्लस वन पॉइंट फाईव्ह दॅट इज द थ्री होल्ट अँड थ्री डिवायडेड बाय झिरो पॉइंट फाईव्ह थ्री डिवायडेड बाय झिरो पॉइंट फाईव्ह दॅट इज द सिक्स ओहम थ्री डिवायडेड बाय झिरो पॉइंट फाईव्ह दॅट इज द सिक्स ओहम क्लिअर समजलं का आणि करंटची तर व्हॅल्यू दिलेलीच आहे हा सांगते येस ऑफकोर्स फ्लॅश लाईट म्हणजे बॅटरी म्हणजे आपण जी बॅटरी वापरतो ती बॅटरी त्याच्यामध्ये दोन सेल वापरलेत आणि ऍक्च्युली सेलला फिजिकली भाषे म्हणजे इन फिजिक्सच्या लँग्वेजमध्ये सेलला बॅटरीज म्हणतात बॅटरी म्हणतात आणि प्रत्येक बॅटरी दोन बॅटरी वापरलेल्या आहेत आणि प्रत्येक बॅटरीची व्हॅल्यू ही वन पॉइंट फाईव्ह होल्ट आहे प्रत्येक बॅटरीची व्हॅल्यू ही वन पॉइंट फाईव्ह मग दोन बॅटरीची किती होईल तर थ्री होल्ट होणार ना ओबियसली मग थ्री होल्ट डिवायडेड बाय झिरो पॉइंट फाईव्ह दॅट इज द सिक्स ओहम थ्री होल्ट डिवायडेड बाय झिरो पॉइंट फाईव्ह दॅट इज द सिक्स ओहम रेजिस्टन्स ऑफ द ग्लोईंग फिलॅमेंट इज अ सिक्स ओहम रेजिस्टन्स ऑफ द ग्लोईंग फिलॅमेंट इज अ सिक्स ओहम ओके आता झालं क्लिअर आता समजलं का रे आता याच्यामध्ये फिजिकल ओरिजिन ऑफ होम्स लॉ हा जो पॉइंट आहे याच्यामधून आपल्याला एक इक्वेशन परत एकदा मिळत आहे ते इक्वेशन मिळवण्यासाठी आपण आधी फक्त नुसतं एक्सप्लेनेशन बघूया आणि ते इक्वेशन आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत 
आता याच्यामध्ये काय म्हंटल बघा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू मोबाईल चार्ज कॅरियर म्हणजे का होत जेव्हा कंडक्शन होत कंडक्टर मधून करंट फ्लो होतो तर जे मोबाईल चार्ज आहेत मोबाईल म्हणजे फ्री बर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री मुव्हिंग चार्ज फ्री मुव्हिंग चार्ज इट इज अज्युम दॅट दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव्ह इन साइड द व्हॉल्युम ऑफ कंडक्टर ड्युरिंग देअर रॅन्डम मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ द आयन्स कोर्स विथ द कंडक्टर म्हणजे आता मी तुम्हाला हे काय सांगितलं हे इथं एक्सप्लेन करणार आहे हा कंडक्टर आहे आणि याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ठीक आहे आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स आहेत मोबाईल चार्ज आहेत मोबाईल चार्ज म्हणजे फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाईल चार्ज कॅरियर म्हटले ओके कंडक्टर काय करतो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॅरी करतो आणि इथले इथं ते कशा मोशन मध्ये आहेत आतमध्ये हा हा जो कोर आहे हा जो कोर आहे याच्यामधला हा आतला भाग आहे याच्यामधले जे आयन्स आहेत आयन्स जे आहेत त्या आयन्सना तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होतोय धडकतोय बर का आणि नंतर काय म्हटलंय इट इज अज्युम दॅट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कोलाइड विथ इच ऑदर अशा फक्त ते आयन्स ना कोलाइड होत आहेत म्हणजे आयन्स ना कोलाइड होत आहेत जे आयन आहेत त्या आयन ना इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होत आहेत पण ते इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांना कोलाइड होत नाहीत ते इलेक्ट्रॉन एकमेकांना कोलाइड होत नाहीत इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड विथ आयन बट नॉट कोलाइड असं अज्युम करा अज्युम करा म्हणजे माना असं माना की इलेक्ट्रॉन्स हे एकमेकांना धडकत नाहीत म्हणजे एकमेकांमध्ये कुलिजन होत नाही दिज रॅन्डम मोशन अवरेज टू झिरो ऑन द एप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रॅन्डम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कुलिजन दॅट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता काय होत हे झालं अगोदरच पण जेव्हा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करतोय रॅन्डम मोशन मध्ये रॅन्डम मोशन मध्ये त्याची ऍव्हरेज कशी आहे झिरो आहे ऍव्हरेज कशी आहे झिरो आहे ऍव्हरेज म्हणजे इथं असणारा फ्लो होणारा करंट म्हणा किंवा काय असेल ते झिरोच असणार ऑब्विसली बाय नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रॅन्डम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कुलिजन म्हणजे इथं कुलिजन होत आहे इलेक्ट्रिक फील्ड मुळ आणि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिप्ट व्हेलॉसिटी न मूव्ह होतात डायरेक्शन अँड मूव्ह इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्डच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉनच फ्लो होत इलेक्ट्रॉनच फ्लो कसं असत इलेक्ट्रिक फील्डच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये लक्षात येते समजतय का आणि मग बघा आपण इथं काय केलं काय सांगितलं की कंडक्टर मधून इलेक जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत कंडक्टर मध्ये जे मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स आहेत मोबाईल चार्ज आहेत हे मोबाईल चार्ज इथल्या आतमधल्या इथल्या आयन्स ना धडकत आहेत कधी जेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केला जात नाही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर मात्र ते काय होतात एकमेकांना कोलाइड होतात अदरवाइज एकमेकांना कोलाइड होत नाहीत असं अज्युम करायचंय असं मानायचं आहे आणि मग त्यानंतर हे सांगायचं की इलेक्ट्रॉन ऑफ मासियम आणि इलेक्ट्रिक फील्ड ई म्हणून फोर्स एक्सप्रियन्सड बाय इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सप्रियन्स करतो इलेक्ट्रॉन तो फोर्स इलेक्ट्रॉनच चार्ज आणि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इतका असेल द ऍक्सेलरेशन एक्सप्रियन्स म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ऍक्सेलरेशन बरोबर आहे मग ऍक्सेलरेशन इतकं येणार ऍक्सेलरेशन इतकं येईल लक्षात येते का कारण यम 
नुसता ई ऑफ इज इक्वल टू असा आहे ना ठीक आहे मला असं वाटतं की आपण इथपर्यंत थांबूया आणि नेक्स्ट लेक्चरला हा पॉइंट स्टडी करूया म्हणजे एक सलग होईल व्यवस्थित तुम्हाला पण समजेल क्लिअर होईल ठीक आहे थांबूया आपण इथं